प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी हम बात करेंगे जी कि अगर हमारे पास वैल्यूज आपस में क्लोज हों तो वो कहलाती हैं प्रिसाइज वैल्यूज यानी अगर उनका आपस में स्कैटर स्कैटर का मतलब है कि आपस में वैल्यूज का कितना फैलाव है मिसाल के तौर पर अगर मैं सेवन सिक्स सेवन सेवन पॉइंट फाइव सेवन पॉइंट टू अब ये देखें इन वैल्यूज का स्कैटर बहुत ज्यादा नहीं है यानी ये मेरे पास जितनी भी रीडिंग्स आई हैं ये आपस में क्लोज है अगर आप देखें तो सेवन से सिक्स का में जस्ट वन का गैप है सिक्स से सेवन में फिर वन का गैप है 7.5 में 1.5 मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं 1.5 का जस्ट पॉइंट फाइव का गैप है और अगर इसमें देखो तो पॉइंट थ्री का गैप है इसका मतलब है दीज वैल्यूज आर प्रिसाइज अब एक्यूरेसी क्या है एक्यूरेसी में वैल्यूज का ट्रू वैल्यू के क्लोज होना बड़ा जरूरी है अब ट्रू वैल्यू क्या है अब एक नई टर्म है वॉट इज ट्रू वैल्यू ट्रू वैल्यू वो वैल्यू होती है जो कि एग्रीड वैल्यू होती है ठीक है या नॉमिनल वैल्यू मिसाल के तौर पर अगर हमसे ये पूछा जाए कि जो पानी कितने टेम्परेचर पे बॉयल करता है तो हमें पता जी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बॉयल करता है अभी जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है अब हमने सर्टन कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और उनसे हमारे पास जो रीडिंग्स आ रही हैं अब अगर वो रीडिंग्स यूँ हैं नाइन्टी डिग्री सेंटीग्रेड फिर वन डिग्री सेंटीग्रेड फिर वन डिग्री सेंटीग्रेड अभी देखें ये वो वैल्यूज़ हैं अगर फर्ज करें मैं इनकी आ, अगर मैं इनको यूं देखूं कि इनकी आपस में जो क्लोजनेस है तो वो क्या है बिल्कुल क्लोजनेस ज्यादा मतलब स्कैटर ज्यादा है यानी फैलाव जो है वो ज्यादा है इसका मतलब दे आर नॉट प्रिसाइज वैल्यू दे आर नॉट प्रिसाइज वैल्यू लेकिन अगर मैं इनकी एवरेज ले लूं अगर मैं इनकी एवरेज ले लूँ ठीक है कैलकुलेटर हमारे पास मौजूद है तो एवरेज इनकी हमारे पास आ जाएगी नाइन्टी सेवन प्लस वन जीरो सिक्स प्लस वन जीरो सिक्स प्लस 108, 108 3, तो ये आती है 103.6, 103 यानी एवरेज आ रहा है 103.6 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि इस वैल्यू के थोड़ा सा क्लोज है यानी एक्चुअल वैल्यू के ट्रू वैल्यू के थोड़ा सा क्लोज है तो लेस लेस एक्यूरेट है यानी बहुत एक्यूरेट नहीं है लेस एक्यूरेट है और लेस प्रिसाइज है और लेस प्रिसाइज है अब इस चीज का कॉन्सेप्ट जो है वो हम एक डार्ट जो टेबल है हमारे पास हम उससे कॉन्सेप्ट समझते हैं इसका यानी कब बहुत मोर प्रिसाइज मोर एक्यूरेट या लेस प्रिसाइज लेस एक्यूरेट होगी अब फर्ज करें ये हमारे पास डार्ट बोर्ड है ठीक है अब इसके ऊपर डिफरेंट नंबर्स मार्क है अब हम हमारे लिए ट्रू वैल्यू जो रेड डॉट बीच में नजर आ रहा है आपको यहाँ पे फर्ज कर रही हमारे पास क्या है ट्रू वैल्यू ट्रू वैल्यू अब अगर हम फर्स्ट टाइम इसको हिट करते हैं अब अगर मैं इसको फर्स्ट टाइम हिट करता हूं डार्ट के साथ तो लेट सपोज डार्ट फर्स्ट टाइम यहां पे आता है फिर यहां पे आता है ठीक है फिर यहां पे आ गया और फिर यहां पे आ गया अब ये वो केस है जिसमें ना वैल्यूज आपस में क्लोज हैं ठीक है और ना ही अगर आप देखें तो ना ही जो इनकी जो एक्चुअल ट्रू वैल्यू है उनके क्लोज हैं ना ही ये ट्रू वैल्यू के क्लोज हैं ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें कि अगर मैं यहाँ पे हिट करूँ यहाँ पे हिट करूँ दूसरा यहाँ पे हिट करूँ यहाँ पे हिट करूँ अब देखें ये प्रिसाइज वैल्यू हैं यानी आपस में क्लोज हैं लेकिन ट्रू वैल्यू से दूर हैं इसका मतलब ये प्रिसाइज होंगी इसमें स्कैटर काम है ठीक है जबकि ये ट्रू जब ये जब ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है चूंकि ट्रू वैल्यू से दूर है इसी तरह से अगर कुछ यहाँ पे आ जाए यहाँ पे करें यहाँ पे वन टू थ्री फोर अब अगर आप देखें ये प्रिसाइज भी हैं और ये एक्यूरेट भी हैं क्योंकि अगर ऑन एवरेज देखा जाए तो इस समवेयर यही जो रेड डॉट है इसके करीब करीब ही वाक़ हैं तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि इस केस में जो वैल्यूज हैं ये आपस में प्रिसाइज भी हैं और एक्यूरेट भी हैं तो ये कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टेटिस्टिक्स uh, के अंदर प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी का तो वर्ड दो टर्म जो आपने रखनी है याद वो एक है स्कैटर ठीक है जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और दूसरा है हमारे पास ट्रू वैल्यू स्कैटर और ट्रू वैल्यू से आप प्रिसीजन एक्यूरेसी को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं